അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവർ ചേർക്കാനായിട്ട് പച്ച മാങ്ങ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും വേറെ വേറെ വേവിച്ചെടുക്കണം അരിപ്പൊടി പാലിൽ കുറുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പച്ച മാങ്ങ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഗോതമ്പും പച്ച മാങ്ങയും വേറെ വേറെ ചേർക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കളേഴ്സും അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ച മാങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും പാലും മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ആദ്യം ഈ അരിപ്പൊടിനെ നമുക്കൊന്ന് പാല് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് പാല് ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടി കൊടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അര ലിറ്ററാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടിനെ നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനിത് അവിടെ തരിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ആ മറ്റു പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറുക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നൊന്നും ഐസ്ക്രീം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം വേറെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ള മധുരമാണത് ഇതിൽ ഞാനൊരു ഏഴ് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പകുതിയോളം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് മാങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ ഇലക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാക്കി പഞ്ചസാരയും മാങ്ങയും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം കുറുക്ക ആയി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാല് മാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത് നല്ല നല്ലോണം കുറുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ചൂടാറാനായിട്ട് മാങ്ങയും കുറുക്കും മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ മാങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മാങ്ങയുടെ ചെറിയ മാങ്ങയ്ക്ക് ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാവും അത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയിലിട്ട് വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ബട്ടറില്ലാത്തവർ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്താൽ മതി ഒരു നമുക്കൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ തുടർച്ചയായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് തവണയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു പച്ച മാങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ കളറ് വ്യത്യാസം ഇതിനുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലൈച്ചി മിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ശരിക്കും മാങ്ങയുടെ ഒരു ആ ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണത് ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസ് ഫ്രീസറിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതെ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറോളം ആയി കാണും ഇപ്പം നല്ല ഒരു തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല തണുപ്പിലും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും താങ്ക് യു